আপনাকে আমি করতে চাই যে তুরস্ক তারা যে সামরিক ক্ষেত্রে এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠলো এটার পেছনেও তো আমেরিকার একটি ভূমিকা রয়েছে কারণ আমেরিকা যদি না চাইতো তাহলে তারা তো সামরিক ক্ষেত্রে বা তারা তো পরমাণবিক ক্ষেত্রে তো মানে এতটা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারতো না নিশ্চয়ই এখানে যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন তাদের প্রতি ছিল আমি আপনার সাথে একমত মোস্তফা কামাল এতটুক পশ্চিমের সাথে এবং আমেরিকার সাথে যে সম্পর্ক করে গেছে তার ফলশ্রুতিতেই বর্তমান টার্কির অর্থনৈতিক সফলতা टार्की जरूरी ভারত যার সাথে এগ্রিমেন্ট করতে যায় ওই এগ্রিমেন্টের একটা নাম দেয় যে নামটা হলো পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ শান্তি এবং বন্ধুত্ব এই ভারত নামের এই দেশটা এই শব্দগুলা দিয়া ভিতরে ঢুকে কি বলে পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ নামের নিরাপত্তা চুক্তি কত সালে সাইন করে উনিশশো সালে ওই সময় নেপালি রাজারা একটা সাবজেক্ট বুঝতে পারছিল নেপাল একটা হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ার সত্ত্বেও উনিশশো সালে তারা একটা সাবজেক্ট বুঝেছে ভারতীয়দের বিশ্বাস করা যায় না নেপালিরা এটা বুঝেছিল ভারতীয়দের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই ওই চুক্তির মধ্যে নেপালিরা ঢুকাইছে কয়েকটা জিনিস বাংলাদেশি ভাই বোনেরা মনোযোগ দিয়ে শুনেন সাকিব আপনিও মনোযোগ দিয়ে শুনেন নেপালিরা উনিশশো সালে টের পেয়েছে ভারতকে বিশ্বাস করা যায় না ভারত যতই বলছে পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ নেপালিরা বলছে যাই বলো এই চুক্তির ভিতরে কয়েকটা কন্ডিশন আছে কি কন্ডিশন ভারত সরকার বা ভারতীয় কোন নাগরিক নেপালের কোন জমি ক্রয় করতে পারবে না এবং নেপালে গিয়ে চাকরি বাকরিও করতে পারবে না উনিশশো সালে যদি নেপালের রাজনৈতিক নেতারা এবং রাজা এত বুদ্ধিমান হয়ে থাকে আমরা দুই হাজার সালেও আমরা এই বুদ্ধিমান হই নাই কি বলছে নেপাল ভারতীয় কোন নাগরিক অথবা ভারতীয় সরকার নেপালের কোন জমি কিনতে পারবে না নেপালের কোন নেপালে গিয়ে ভারতীয় কোন নাগরিক কাজ করতে পারবে না ওয়ারাজ সাকিব লিসেন টু মি কেয়ারফুলি ওয়ারাজ ভারতের কাছে আদায় করে ছাড়ছে নেপালিরা ভারতে গিয়ে চাকরি করতে পারবে বাংলাদেশি ভাই বোনেরা নেপালিরা বলছে কোন ইন্ডিয়ানরা নেপালে গিয়ে চাকরি করতে পারবে না কিন্তু নেপালিরা ভারতে গিয়ে চাকরি করতে পারবে না চুক্তি তো সাইন করছে উনিশশো সালে করার পরে ভারত ধীরে ধীরে মন্দিরে গিয়া রাজনীতি শুরু করছে রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজনীতি শুরু করছে রাজনৈতিক দলের সাথে রাজনীতি করা শুরু করছে বর্ডারে ফাইজলামি করা শুরু করছে ইকোনমিতে ফাইজলামি করা শুরু করছে কমার্সের ক্ষেত্রে উল্টা পাল্টা করা শুরু করছে পানি নিয়া উল্টা পাল্টা করা শুরু করছে এবং পরবর্তী সময় নেপাল দেখতেছে ধীরে ধীরে দেশের প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারকে কিভাবে ধ্বংস করতেছে ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সে তারা দেখতেছে ও মাই গাড 
এই চুক্তি তো আমাদের জন্য বিশাল এক খারাপ জিনিস তখন তারা কি করল এক সেকেন্ড তখন নেপাল বাধ্য হয়ে নেপাল বাধ্য হয়ে দুই হাজার চোদ্দ সালে ভারতের সাথে এই চুক্তিটাকে বলছে আমি মাঝে মাঝে কথায় কথা বলি না হাসিনা শেখ বাংলাদেশকে সার্ভাইভ করাইতে পারে সব চুক্তিগুলো পার্লামেন্টে গিয়া ক্যান্সেল করাইয়া বা রিভিউ করাইতে পারে এটা কইরা বাংলাদেশকে টিকাইতে পারে আপনি কি জানেন নেপালি রাজনীতিবিদরা কি করছে ভারতের ডাইকা কইছে উই হ্যাভ টু অপশন ইদার উই রিভিউ দিজ এগ্রিমেন্ট অর এমওইউ অর উই ক্যান ক্যান্সেল দ্যাট এগ্রিমেন্ট কি করছে জানেন বর্ডার বিষয়ক যত চুক্তি টুক্তি যেখানে ছিল সব কাটছাট কইরা বইলা দিছে তোমরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছো তোমরা চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য আনছো তোমরা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে হাত দিচ্ছ তোমরা জমি জমা কিনছো এগুলো সব যেইখানে যেইখানে ইন্ডিয়ান দালাল দিয়ে জমি জমা কিনাইছে যা কিছু করাইছে গভর্নমেন্ট সব অ্যাকোয়ার করছে এটা কেবল অধিগ্রহণ তারা নিয়ে নিছে নিয়া যা সামান্য কিছু চুক্তি রাইখা নামে মাত্র চুক্তিটাকে টিকায় রাখে ইন্ডিয়ানদের বলছে এবার বাইর এবং দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে আজ অবধি মিডিয়ায় আসে না প্রায় প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে প্রতি বছরে ডজেনকে ডজন রয় লোককে অ্যারেস্ট করা হইতেছে এবং তাদেরকে ক্লোজ করে কেউরে গোপনে মাইরে ফেলেন না হইতেছে এবং তাদেরকে ইন্ডিয়া ফেরত পাঠানো হইতেছে এখন এটা করছে নেপালে এরপরে উনিশশো সালের নয় আগস্ট ভারত ভুটানের সাথেও এ ধরনের একটা চুক্তি করেছিল সাকিব ওই চুক্তিটার নাম কি জানেন পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ একই নামে এক তারা তো যে কোনো জায়গায় বলে পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ উনিশশো সালের নয় আগস্ট এই চুক্তি সাইন করার পরের থেকে যেতে যেতে এমন একটা পর্যায়ে গেল ভুটান ভুটানকে ইন্ডিয়া বুঝাইছে তোমাদের পররাষ্ট্র নীতি আমরা কইরা দেব ভুটানের কোনো পররাষ্ট্র নীতি নাই ভারত সেট কইরা দেবে ভুটানকে বলছে তোমাদের কোন এয়ারলাইন্স লাগবে না তোমাদের যে ড্রাগন এয়ারলাইন্স ছিল ওইটা ইন্ডিয়ার সাথে মার্চ করা দাও যোগাযোগ ব্যবস্থায় তোমাদের কিছু করার দরকার নেই আমাদেরকে মার্চ করা দাও এরকম হইতে 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 দুই সালে গিয়া ভুটান টের পাইল যে আমরা কোন কুমিরকে আমাদের দেশে ঢুকাইছি ঢুকানোর পরে ভুটানের রাজা তো ওখানে এখন নাম কাওয়াসতে রাজা কনস্টিটিউশনাল রাজা কিন্তু টের পাইয়া গেল পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে ভুটানের অস্তিত্ব আর থাকবে না ভুটান তখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে চায়নার সাথে গিয়ে তারা কম্প্রিহেন্সিভ সিকিউরিটি প্যাক্ট সাইন করল যে সিকিউরিটি প্যাক্ট সাইন করল ইন্ডিয়ায় ও মাই গার ভুটান এই করছে ভুটান ওই ভুল করছে ভুটান ওই করছে ভুটানের বদ্দামের অভাব নাই ভারতের প্রত্যেকটা মিডিয়া ভুটান রে একেবারে মাটির নিচে ঢুকে ফেলায় নিয়ে ধরল কিন্তু ভুটান স্টেট টু দেয়ার গান ভুটান বলল আমরা চায়নার সাথে যে চুক্তি করেছি চায়নাকে এই এই কাজ দিয়েছি চায়না এই কাজ করবে চায়না এইটা করবে চায়না এইটা করবে ধীরে ধীরে দুই সাল থেকে ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স সত্তর পার্সেন্টের কম নিচে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স থেকে যখনই এই ধরনের দেশগুলো তারা বের হয়ে আসে তখনই তাদের দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বা প্রকৃত যে সমৃদ্ধি সেটা ঘটে আরো আছে আরো আছে ইন্ডিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যখন ভুটান ইন্ডিয়ার বলয় থেকে বাইরে যাইতেছিল 
ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়া ইন্ডিয়া ইনফ্লুয়েন্স করাইলো মনে আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইন্ডিয়া ভিজিটে গেছে ভুটান ইন্ডিয়া যখন ভিজিটে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আসলে একজন কোরাপ্ট মানুষ তারে দিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়ে ইন্ডিয়ায় একটা স্টেটমেন্টে বলানো হইল যে ভুটান এবং নেপাল ভারতের সাথে জন্য একত্র হয়ে যায় আলাদা রাষ্ট্র থাকার দরকার নাই ভুটান এবং নেপাল জন্য একত্র হয়ে যায় ভুটান এবং নেপাল যদি একত্র হয় তাহলে একটা বিশাল সাম্রাজ্য এখানে গড়ে উঠবে সুপার পাওয়ার হবে কারে দিয়া বলাইছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়া নেপাল এবং ভুটান ফাইনালি টের পাওয়া গেল যে ও মাই গড এদের টার্গেট তো আসলে সিকিউরিটি চুক্তি না এদের টার্গেট হইতেছে আমাদের দেশটাকে গিল্লা খাওয়া ভুটান ওখান থেকে বাইরে হয়ে গেল ভুটান বলল নো ইটস নট গানা হ্যাপেন এটা গেল ভুটান এরপরে উনিশশো সালে ইন্ডিয়া মালদ্বীপের সাথেও একটা চুক্তি সাইন করছে মালদ্বীপের সাথে চুক্তি সাইন করার পরে মালদ্বীপের ইকোনমি ধস নামা শুরু করলো মালদ্বীপের একটা আইল্যান্ড আছে আইল্যান্ডটার নাম হচ্ছে মিনি কয় আইল্যান্ড বাংলাদেশের আছে না ফারাক্কা দেখা গেল মিনি কয় আইল্যান্ডে আর ইসের মধ্যে নাই মালদ্বীপের মধ্যে নাই কি করলো মালদ্বীপে গিয়া তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করলো এম্বাসি দিয়া তাদের রাজনীতিকে ইনফ্লুয়েন্স করা শুরু করলো কমার্স এর উল্টা পাল্টা শুরু করলো পলিটিক্যাল আনরেস শুরু হইল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিস্ট্রয় করা শুরু করলো এবং ইন্ডিয়ার গোল হয়েছে টেরিটোরিয়াল গেই ওই যে যেটা বলছি ইন্ডিয়ার স্বপ্ন মালদ্বীপকেও দেশের মধ্যে আনতে হবে ইন্ডিয়ার মধ্যে ভুটানকেও দেশের মধ্যে আনতে হবে নেপালকেও দেশের মধ্যে আনতে হবে তারাই কাজটা করেছে ফাইনালি উনিশ সালে রীতিমতো ইন মালদ্বীপে মার্চ শুরু হইল থ্রো ইন্ডিয়া আউট অফ মালদ্বীপ এখনো কি মালদ্বীপের সাথে ওই চুক্তি আছে মালদ্বীপের অবস্থা এখনো কিন্তু করুন ইন্ডিয়ার সাথে ওই চুক্তি থেকে বের হবে কেমনে কোন জায়গায় কি হবে ওই অবস্থা কারণ কি বর্তমান মালদ্বীপের যে শাসক সে হচ্ছে হাসিনার কোন আত্মীয় স্বজন বা সেম চরিত্র তাদেরকে বোধ আল্লাহ তালা এক জায়গার মাটি দিয়ে তৈরি করছে এখন সবাই বলতে পারেন বাংলাদেশে ভাই বোনেরা মানে আমরা বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আমি এই দুইটা সাবজেক্ট নিয়ে কেন কথা বলতে গেলাম কথা বলার ক্ষেত্রে একটা কারণ জিওগ্রাফিক্যালি অর্থাৎ ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার পেটের মধ্যে এখন একটা কথা আছে আবেগের কথা ইন্ডিয়ার সাথে যুদ্ধ করব আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না ইন্ডিয়া একটা বিশাল দেশ ইন্ডিয়া একটা বিশাল শক্তিশালী দেশ তাদের নিউক্লিয়ার ওয়েপেন আছে তাদের আর্সেনাল আছে বিশাল তো আমাদের সামনে দুইটা চয়েস আছে এক ইন্ডিয়া সাথে কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া হাত জাগায় বলা ও বাই আমাকে নিয়ে নাও অথবা তোমরাই আমাদেরকে কয়ে দাও কোন দিকে যাইতে হইব বাংলাদেশের কোন পররাষ্ট্র নীতির দরকার নাই বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স এর দরকার নাই বাংলাদেশ রেলওয়ে দরকার নাই সব জায়গায় ইন্ডিয়া